Hello everyone. Namada in the class 8th standard students in Vendi Tana. 8th standard students in the science second chapter already Namanala discuss Edirno. Microorganisms front and four in the chapter and the Korchi topics are kind of under videos like the Namla Chedu. Apa then a continuation. Science second chapter and the third part and Namla discuss Edirno. Apa in the in Namkanoka and all other cleaning the environment in the topic in Mudalan. Classes start in the Mumbori Karium. Eight standard students know it. Number already coach a class of upload either tender. Pa class alam karnam. Number channel upload in a ella class on the correct time. Look at a mandy. Tariola subscribe button on the pressia. Add to the bell icon would click the deca. Ninga friends in a class a share either would come. Class is to pet and like a marker than uncle classes start here. Microbes in the uses may put channel on the parnum deal in the kind of those some microbe you see the bread and cake and a food items and dark in the number of party chew other both than a microbes so in the fertility coot and sahai kim in the parnum other either e microbes and nitrogen and fixi and i'm gonna so in the fertility coot and sahai kim i'm gonna microbes in the cell uses of a number of parnum microbes in a antibiotic medicines and a cum opinion microbes in a matter use and okay cleaning the environment number that should to bottom now नमले एनवायरनमेंट जे क्लीन जी है ना इटे सहायक हूँ एंगन ए सहायक हूँ मैंने नोका नमले किचन ला वेस्ट अगाय द प्लांट्स इन्दे वेजिटेबल्स इन्दे का वेस्ट इन्दे लो नमले फूड वेस्ट किचन ला फूड वेस्ट जे पोदुए इंदा ना चिया नमले वीड गल द ना पिच्च इंदा क्या तो डिकंबोसीम शेरियाई � a pitch mood itu kan? Jadi ini tu. Apa kosong tu sengaja ambil kendi. Ini semua mandi lagi ni je. Decompose tau. Anak anak ni mana mandi mandi le? Di mana decompose ini? Nampol itu na waste. Angkat titu kudu kan? Kita lenda ikut. Anu riksha malah cuci badu ka malah mosho. Alah, bad smell le warna orang. Orang tu perih marah ni muka budi muka ikut. Apa ini waste decompose? Ayo pogo ni doang. Anak lelaki nampol itu environment itu malah ni tiat titik ikut. आरानी डीकंबोसी नद माइक्रोब्स सोइल ले वाला रच चरिये माइक्रो ऑर्गेन्सम एंड ये माइक्रो ऑर्गेन्सम साना नमले डन्ना वेस्ट इन्हें डीकंबोसी इधर मानने ला इन्हें चीर नद इधर मच्छरी यूसम बुडे इंडर मानने ला फर्टिलिटी कोटो मानने ला ह्यूमस कंडर दे जीव आम्शम कोटो आ मानने ला नमले पिनी Microbes are not. Microbes in the action because of the kitchen, food waste, plant waste, manure right to convert it. That is the nutrients in the soil. That is why we have to decompose it and we have to fertilize it. That is why we have to use plants. So the nutrients released in this process will be again used by the plants. We have to cultivate it in the crops. We have to use these nutrients in the crops. इनी नमक हार्मफुल माइक्रोब्स ने कुछ नोका कारण नमले इतने नरम पानी उन्हें इतने इन्दर माइक्रोब्स उन डॉलर बेनिफिट्स यूजफुल आई टॉलर माइक्रोब्स ने कुछ आने इनी चिला माइक्रोब्स हार्मफुल आने नमके डेंजरस आई टॉलर वो रिबार्ड कारिंग वाले चीन ना माइक्रोब्स इन्दर अधूरा न अदा ये तो गुड यूज़ हूँ उन्हें, एडवांटेज़ हूँ उन्हें, डिसएडवांटेज़ हूँ उन्हें। अपो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेन्स अति ने कुछ नो कम। चला माइक्रो ऑर्गेन्स अब सम को एक बार आसुगंग अलग सीरियस डिसीज़ अगर कोसी इन्दर दंडर। इंगेने डिसीज़ कोसिंग माइक्रो ऑर्गेन्स अति ने आना नमला प चलो बाक्षनों के इंडा की कुछ समय इन गरीब बहुत केड आई पोग ना तो माइक्रोब्स इन एक्शन कर डाला पर फूड डस पोइली अद्भुत तो ने क्लोथिंग ड्रेस आइटम्स लेदर आइटम्स अब ये लंग केड आई पोग ये माइक्रोब्स इन एक्शन कर डे अपो माइक्रोब्स उन डाला डिसएडवेंटेजेस आना बारी ना तो कौन है डिसीज पिने फूड डस पोइली इन चिला माइक्रोब्स आद बोलते ने लेदर आइटम्स उन क्लोथिंग उन एल्लाम डिस्ट्रॉय जी ना माइक्रोब्स उन्नद की पैथोजेन्स एंगने आना नमल डा बॉडी लोटे एंट्री या अद आइटर डिसीज कोसिंग माइक्रोब्स आइटर ला पैथोजेन्स नमल डा बॉडी लोटे एंट्री इन्द एंगने आन नमल ब्रीथ इन एरिल कुडे ओ नमल काई की ना आहार तिलोडे ओ वाटर इल कुडे ओ ओके ये पैथोजेन्स नमल डा शरीर तिलोटे माइक्रोब्स पैथा जेंसन नमला बॉडी लेंड्री एनुम पाला दरम डिसीज कोसी एन वाला चांस इंदर अपो क्लीन फूड एंड वाटर आय के नम एप्परम नमला ऐड करना दर अपो पैथा जेंसन एंगने के नम नमला बॉडी लेंड्री या थ्रू द एयर वी ब्रीथ 
through the food we eat and through the water we drink nammal kudikina water ilude nammal kaikina aaharathilude nammal breathe in air ilude okka microbes nammalde body il enter ingane mathramalla infected aayittulla or aal aayittu healthy person contact cheyanengil appalum asugam vara അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമലിനായിട്ട് അതായത് അസുഖമുള്ള ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങായിട്ടോ ഒരു ആനിമലിനായിട്ടോ ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹെൽത്തി പേഴ്സണും അസുഖം വരാം അപ്പൊ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ഹെൽത്തി പേഴ്സണിലോട്ട് മൈക്രോബ്സ് കാരണം ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിസീസ് അതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുക ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിസീസ് അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേബിൾ ഡിസീസ് ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ഹെൽത്തി പേഴ്സണിലോട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസീസ് വരാം എയറിലൂടെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വഴിയൊക്കെ ഡിസീസ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് വരാം എപ്പോഴും അസുഖമുള്ള ആൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്തു പറ്റും ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണിനുള്ള ആ ഡിസീസ് മൈക്രോബ്സ് വഴി ഹെൽത്തി പേഴ്സണിന് മറ്റൊരാൾക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് communicable diseases communicable disease ne example aanu chicken box cholera common cold pinne etto nal example aanu ipo spread aikondirikkina corona disease aa disease um thadukkan vendi parayunnathu keep distance stay safe nanu adayathu asugam ulla aalukalu mattu aalukalil ninnum distance keep cheya allengil endu vachum mattulla aalukalilekku ee disease pagarum ini enganeyokka pagarum നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുമ്മുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ വൈറസ് എയറിലോട്ട് പകരാനും ആ എയറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾ ആ എയറിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ആ എയറിയിലൂടെ ഈ വൈറസ് ശരീരത്തിലോട്ട് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കൊറോണ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഡിസീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ഹെൽത്തി പേഴ്സണിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിസീസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും പഠിക്കണം കോളറ കോമൺ കോൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മൈക്രോബ്സിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണമാണ് ഈ ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോബ്സിനെ അഥവാ പാത്തജൻസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില ഇൻസെക്ട്സും ചില ആനിമൽസും ഒക്കെ റോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ പാത്തജൻസിനെ മൈക്രോബ്സിനെ അവർ ക്യാരി ചെയ്യും ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈച്ച കാരണം ഈ ഹൗസ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേസ്റ്റിലും ആനിമൽ വേസ്റ്റിലായാലും പ്ലാന്റ് വേസ്റ്റിലായാലും ഗാർബേജിലൊക്കെ വന്നിരിക്കും നമ്മൾ കച്ചറ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഗാർബേജിലൊക്കെ ഈ ഹൗസ് ഫ്ലൈ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ മൈക്രോബ്സ് ഈ ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ ബോഡിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും പിന്നീട് ഈ ഹൗസ് ഫ്ലൈ നമ്മുടെ ഫുഡിലൊക്കെ വന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഫുഡ് എപ്പോഴും കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേഫായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആഹാരം തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഫുഡിൽ വന്നിരിക്കും അപ്പൊ എന്തു പറ്റും ഹൗസ് ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ ബോഡിയിലുള്ള മൈക്രോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്തജൻസ് നമ്മളുടെ ഫുഡിലാവും അപ്പോൾ ഫുഡ് എന്താവും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവും ഈ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അസുഖം വരും അപ്പോൾ ഫുഡ് എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുഡിൽ ഹൗസ് ഫ്ലൈ പോലുള്ള ആനിമൽസോ ഇൻസെക്ട്സോ ഒക്കെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവും പിന്നീട് ആ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരും ഹൗസ് ഫ്ലൈ പോലെ തന്നെ കരിയറിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോസ്കിറ്റോ കൊതുക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോസ്കിറ്റോസ് ഉണ്ട് അതിൽ എനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോയില് ഫീമെയിൽസ് ഫീമെയിൽ എനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ മലേരിയ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും മലേരിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വരുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന പാത്തജൻ കാരണമാണ് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന പാരാസൈറ്റിനെ ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ എനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ ഈ പെൺ കൊതുക് മലേരിയ അസുഖമുള്ള ഒരാളെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഈ മലേരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന പാത്തജൻ ആണ് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിനെ മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോ മലേരിയ
എല്ലാ ടൈപ്പ് മോസ്കിറ്റോസും അതായത് എനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ ആയാലും ഏഡീസ് മോസ്കിറ്റോ ആയാലും വെള്ളത്തിൽ അവ ബ്രീഡ് ചെയ്യും അതായത് പെറ്റ് പെരുകും ഒരുപാട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൂടും ഈ മോസ്കിറ്റോസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ എൻവിറോൺമെന്റിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പഴയ ടയറുകളിലോ ചെടിച്ചട്ടികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീട്ടിലെ പഴയ വസ്തുക്കളിലൊന്നും ഒരിക്കലും വെള്ളം അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മോസ്കിറ്റോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മോസ്കിറ്റോസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വാട്ടറിനെ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കരുത് ഇനി നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ അഴുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ അഴുക്ക് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മോസ്കിറ്റോസും ഹൗസ് ഫ്ലൈയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് എപ്പോഴും നീറ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോ മോസ്കിറ്റോസിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ചില ഹ്യൂമൺ ഡിസീസും അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതുപോലെ തന്നെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആ ഡിസീസ് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് പ്രിവെൻഷൻ എടുക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ട്യൂബ ക്ലോസ് ടി ബി അഥവാ ക്ഷയം എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ഡിസീസ് വരുന്നത് ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ് അപ്പോ ട്യൂബ ക്ലോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇത് ഏതിലൂടെ ആയിരിക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എയറിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ട്യൂബ ക്ലോസസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചുമയും അതുപോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കാണും അപ്പോ അവരായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എയറിലൂടെ ഈ അസുഖം പകരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്യൂബ ക്ലോസസ് വരുന്നത് ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ് എയറിലൂടെ ആയിരിക്കും വരിക ഇനി ഈ പറയുന്ന നാല് ഡിസീസിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം പിന്നെ മീസിൽസ് ചിക്കൻ പോക്സ് പോളിയോ മീസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം പനി ഈ ഒരു മൂന്ന് അസുഖങ്ങളും വരുന്നത് വൈറസ് മൂലമാണ് അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ ട്യൂബ ക്ലോസസ് മാത്രമേ ബാക്ടീരിയ കോസ് ചെയ്യുന്നതുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നും മീസിൽസ് ചിക്കൻ ബോക്സ് പോളിയോ ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങളും വരുന്നത് വൈറസ് മൂലമാണ് എയറിലൂടെയാണ് പകരുന്നത് പിന്നെ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ എയറും ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റും വഴി നമുക്കറിയാം ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്ന പൊതുവെ ആളുകൾ ആ അസുഖം മാറുന്നവരെ വീടിന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാറില്ല നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്ട് സൂക്ഷിക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കോണ്ടാക്ടിലൂടെ ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഒക്കെ പകരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോളിയോ എയറിലൂടെയും വാട്ടറിലൂടെയും വരാം അപ്പോ ഈ നാല് ഡിസീസ് ഇത് നാലും എയറിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആണ് അപ്പോ ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഒഴിവാക്കുക അതായത് അവരെല്ലാവരിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ക്വാറന്റൈൻ അല്ലെ ഈ കൊറോണ ഡിസീസ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താണത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഐസൊലേഷൻ മറ്റാളുകളുമായിട്ട് യാതൊരു ഇടപഴക്കവും ഇല്ലാതിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അതായത് ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മറ്റുള്ള ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അവരുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐസൊലേഷൻ അതാണ് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് പിന്നെ ഈ അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം വാക്സിനേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോളിയോ എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മീസിൽസിനും ടി ബിക്കും എതിരെയൊക്കെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ എടുക്കും അപ്പൊ സ്മോൾ ചിൽഡ്രന് പ്രോപ്പർ ഏജിൽ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലുതാവുമ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഡിസീസ് തടയും അപ്പൊ ഈ നാല് ഡിസീസിനും വാക്സിനേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ഏജിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക അസുഖം വന്നാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അവരുപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അവരുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ഡിസീസ് നോക്കാം കോളറയും ടൈഫോയിഡും ഇത് രണ്ടും ബാക്ടീരിയ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആണ് കോളറയായാലും ടൈഫോയിഡ് ആയാലും ഇനി ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോളറ
പിന്നെ വരുന്നത് ബോയിൽഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക കാരണം വാട്ടറിൽ കൂടിയാണ് ഈ രണ്ട് ഡിസീസും വരുന്നത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടറിൽ കൂടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വാട്ടറിൽ മൈക്രോബ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ടർ നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുക ബോയിൽ ചെയ്ത ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മാത്രം കുടിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് വ്യക്തി ശുചിത്വം കീപ്പ് ചെയ്യുക നല്ല സാനിറ്ററി ഹാബിറ്റ്സും കീപ്പ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡിസീസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറസ് ആണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറിലൂടെയാണ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആയിരിക്കണം കാരണം വാട്ടറിലൂടെയാണ് വാട്ടറിലൂടെയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വാട്ടർ ക്ലീൻ ആൻഡ് ബോയിൽഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസിനെതിരെ വാക്സിനേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക ക്ലീൻ വാട്ടർ കുടിക്കുക ഇത് രണ്ടും ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് വാട്ടറിലൂടെയാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മലേരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മലേരിയ കോസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടോസോവയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് പഠിച്ചു ആൽഗെ പ്രോട്ടോസോവ ഫഞ്ചെ ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ടൈപ്പാണ് പ്രോട്ടോസോവ പ്രോട്ടോസോവയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം ആണ് മലേരിയ കോസ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്കിറ്റോ ഫീമെയിൽ എനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ ആണ് ഈ പ്രോട്ടോസോവ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിനെ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മലേരിയ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മോസ്കിറ്റോ ആണല്ലോ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മോസ്കിറ്റോനെ ഒഴിവാക്കണം നമ്മളുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലും വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിൽ മോസ്കിറ്റോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ വാട്ടർ കെട്ടിക്കിടക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മളുടെ എൻവിറോൺമെന്റ് ഡ്രൈ ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മോസ്കിറ്റോസിന് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ മോസ്കിറ്റോ റെപ്പലൻസ് അതായത് ഈ മോസ്കിറ്റോസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മോസ്കിറ്റോ റെപ്പലൻസ് ഉപയോഗിക്കുക മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് കൊതുക് വലകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും റെപ്പലൻസ് ഉപയോഗിച്ചും വാട്ടറിനെ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോസ്കിറ്റോസിനെ കുറക്കാൻ പറ്റും മോസ്കിറ്റോസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി മലേരിയ സ്പ്രെഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത് കുറച്ച് ഹ്യൂമൻ ഡിസീസസും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ മൈക്രോബ്സ് കാരണം വരുന്ന ചില ഡിസീസും ആ ഡിസീസിനെ കോസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോബ്സും എങ്ങനെയാണ് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കണം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ അസുഖം വരുന്ന പോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിലും ആനിമൽസിലും ഒക്കെ മൈക്രോബ്സ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇന്ന് ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറക്കരുത് മറ്റൊരു